മിക്ക എക്സാമുകൾക്കും ഇതുവരെയും എല്ലാ പ്രാവശ്യവും കാണുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ആൻസറാണ് കാസ്റ്റ് ക്ലാനോ സെക്കൻഡ് ഇയറോം റെസി പ്രോക്കർ റിലേഷൻ ഷോർട്ട് ആൻസറായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഇക്വേഷനും മസ്റ്റായിട്ട് പഠിക്കണം കാസ്റ്റ് ക്ലാനോ സെക്കൻഡ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സ്റ്റെ എനർജി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ലോഡ് അറ്റ് എനി ഡിഫ്ലക്ട് ഡയറക്ഷൻ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഡോ യു ബൈ ഡോ പി എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ലോഡ് അല്ലേ ഡോ യു ബൈ ഡോ പി അപ്പോൾ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ലോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് അതായത് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ലോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് വൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ അറ്റ് ദ പോയിൻ്റായി പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോഡ് അറ്റ് പോയിൻ്റായി യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെയിൻ എനർജി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഫസ്റ്റായിട്ട് പഠിക്കുക ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ പറയാം പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ലോഡ് അറ്റ് ദ പോയിൻ്റ് ഐ ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അറ്റ് ദ പോയിൻ്റ് ഐ എ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക എന്നിട്ട് ഈ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതി വയ്ക്കുക അത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ് നമുക്കൊരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഡിഫോർമേഷൻ അണ്ടർ ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ കാസ്റ്റ് ഇല്ലാനോ സെക്കൻഡ് ഇയറും യൂസ് ചെയ്യും അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ട്രെയിൻ എനർജി കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡോ യു ബൈ ഡോ പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കാണാം ആദ്യം ഇപ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ എനർജി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ബോഡിയുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടും അതാണ് അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പ്രാവശ്യം സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി റെസി പ്രോക്കൽ റിലേഷൻ ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് രണ്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റെസി പ്രോക്കൽ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വൺ ഡ്യൂ ടു ലോഡ് ടു ഈക്വൽ ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അറ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ഡ്യൂ ടു ലോഡ് പി അതായത് എ വൺ ടു ഈക്വൽ ടു എ ടു വൺ അതാണ് സിംപ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ റെസി പ്രോക്കൽ റിലേഷൻ ഇനി എ വൺ ടു എന്താ നോക്കുക ടൂവിൽ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വണ്ണിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിളാണ് എ വൺ ടു അതായത് ടൂവിൽ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വണ്ണിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇനി എ ടു വൺ എന്താണെന്ന് നോക്കാം വണ്ണിൽ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടൂൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതായത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് കോഫിഷ്യൻ എ വൺ ടു മീൻസ് ലോഡ് അറ്റ് ഡിഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അറ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഡ്യൂ ടു ലോഡ് ടു അതായത് വണ്ണിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് കാരണം ടൂവിൽ ലോഡ് അതാണ് എ വൺ ടു അത് ഈക്വൽ ടു ടൂവിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് കാരണം വണ്ണിലെ ലോഡ് അപ്പോൾ എ വൺ ടു ഈക്വൽ ടു ടു വൺ ടു അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അറ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഡ്യൂ ടു ലോഡ് ടു ഈക്വൽ ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അറ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ലോ ഡ്യൂ ടു ലോഡ് വൺ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് ഈ ഫിഗർ വരച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അതായത് വണ്ണിൽ ടൂൽ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വണ്ണിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വണ്ണിൽ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടൂൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കൺസെപ്റ